Acá trabajamos para hacer una picadita, mm. eh, algo diferente, algo fácil, algo rápido. Yeah. Eh, y bueno, para el fin de semana, para, fin para de que semana. se vayan preparando. Y para acompañar unos drinks, uh -huh. una cervecita, un vinito. Vamos a hacer una sorpresita final para acompañar la, la picadita. La picadita. Acá aquí estamos haciendo ya. Que se está... Acá ya pusimos a freír, Ojito, vamos a hacer unos ravioles fritos. Porque todo el mundo que hace, compra ravioles, los hierve, claro. pone salsa y se los come. Nosotros los vamos a hacer fritos. Fritos a los ravioles. Fritos, pero acá ya casi Mirá. están, lo puse con tiempo. Ya casi, ya casi están. Yo eh, nunca... Consumí una picada que tenga ravioles, por ejemplo. No, una no novedad sea. para. Y lo vamos no, a acompañar con un dip de mortadela ¿Un con mano. ¿Un dip? Es pues una salsita. Ah. Una salsa que le va a hacer mati. ¿Qué es lo que yo? A encima lo voy a hacer yo, no sé ni lo que es. Sí. Primero con la nariz tapada, tampoco sale bien. Dipi. ¿Un dip? No, no. Esto lo vamos a untar en una salsita, salsita. de mortadela que generalmente uh. lleva. Eh, un crocante eh, y en este caso le vamos a poner maní. Mira, hablando de maní, está, está, de, está full está de, de maní. Mode, el maní sí, eh. Yo vengo cocinando con maní hace rato. La semana pasada estuve en una feria, sí. en cuarto. ¿Cómo te fue? Muy bien, quedaron muy contentos. Hicimos chipa con maní, chipa. que acá habíamos hecho chipa, sí. llevé la receta para allá, pero la, la subí, subí un poco de paso, hicimos como unas empanaditas de chipa Qué rellenas bueno. con una carbonada. Qué bueno, ¿no? Le quedaron todos. No le sobró ninguna. No, pero tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno, Mati, Nati, Nati, Mati, todo suyo la cocina. Muy bien, esto va a ser rápido, así que. Bueno, vamos a Muy ver. Bien. Mati. Ya arrancamos aquí. dorando. Ya tenemos los radiolitos. Los radiolitos chiquititos. Que los vamos a sacar. Los vamos a ir sacando. Voy a prestar la espumadera. Trajiste el tuki tuki. Sí, ahí está. Esto hay que ponerlos con un aceite medio, el fuego medio, mejor dicho, no muy caliente para que no se revienten. Y esperar. Tranquila y ah, pacientemente. Hoy. hoy traje un anafe nuevo. Sí, 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 está cómodo. Ocúpame tu lugar. <ríe> Ese fue un regalo. Un regalo de cumpleaños. Mira, ¿De, quién? Sí, de mis amigas. Ah, le mando mucho. En realidad regalaron la plata y Nati con qué, qué, en qué, ¿Qué va a comprar, claro. Cosas de cosas. Claro, a mí vino ese. ¿Vos estás a favor del regalo plata? Yo estoy a favor. A mí me gusta mucho regalar. A mí me gusta ir, elegir, claro. elegir para quién es. Pero que a mí me regalen cuando... plata está buenísimo. Sí, además, sí. además cuando es grupal por ahí está bueno eso. Sí. Cuando es algo más personal sí está bueno que sea un regalo que alguien lo elija. Claro. Uno, de, uno de, alguien, de alguien que tiene una relación más personal. En cambio un grupo de amigos que te regale plata, está bueno, anótenlo para mis amigos. Si está puedes. buenísimo porque vos después invertís. Nunca me regalaron nada, mi amigo. Ah, tus amigos se están pasando mal. Los le mando un saludo ahí. <ríe> Muy bien. Ahí tenemos unos ravioles sí. ya listos. Los tuki, vamos tuki. a dejar acá que se vean. Tucson, tucson. Bien doraditos. Y vamos a ir poniendo eh, otros. Estos. De a poquito, de a ahí uno. Está. Vamos a ir poniendo los otros. Ah, sí. Ahí va. Listo. Tuki. De a uno y los vamos a dejar que marchen nomás. ¿Que marche? Sí, sí, porque son... Hablando de marchar, la que marcha bien es la selección sub-17 de Argentina. Mm. Está ganando 3 a 0 con sí. 3 goles de el pibe que te nombré recién, Diablito Echeverry. El Diablito Echeverry, se está cortando bien. Eh, se está cortando bien, El Diablito. próximo Messi. El próximo... Sí, no, sí, sí, sí. Se tanto, pero no bueno. lo inflemos tanto desde chico porque eso suele salir muy mal. Y viste, sí. sí pero sí, sí, suele salir muy bien. A Messi le decían el nuevo Maradona y terminó mejor. siendo Messi. Este va a claro. ser el diablito. Este va a ser el diablito. Ojalá, ojalá que anda, tengamos algo bueno para anda, la selección. Que anda maldiciendo a todos los brasileños. 3 a 0 contra <risa> Brasil. 3 goles de él. Vos sabés qué lindo tener 17 años. Que te estoy viendo la Argentina entera. Sí, y sí. Y hacer. Sí, sí. Tres goles en un clásico, oh, en un mundial. En un... Cuarto de final. Eh, ¿A dónde dejo esto? Esto lo vamos a dejar acá arriba, mira. Acá arriba. Me podés cruzar. Ahí, Ahí va, para que no ensucie. Tuki. Mati, hablando. Sí. ¿De quién? De volviendo a la comida. Sí, 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 sí. Vamos a agarrar. Yo traje una masa, una pascualina hojaldrada. Mira. Mira. ¿A qué va mira a qué fácil. No hace falta amasar en este caso. Vamos a hacer unos croissants. Croissant. Unas medialunas rellenas, mira. pero saladas. Mira, con una tapita. Esto también es parte de la picada rápida. Esta es parte de la picada rápida, sí, sí, sí. Mira, lo que vamos a hacer es marcar imaginariamente un centro, así con el dedo, que apenas se note. Okay. Y vamos a pasar cuchillo o el rodillito, yo tengo el rodillito. Sí, mejor eso, ¿no? Y vamos a cortar triangulitos. Tipo pizza. Tipo pizza, pero muchos triangulitos así. Marcamos el circulito. Sí, las que salgan. Claro. Las que salgan. En vez de... El circulito yo lo marco, ahí va. El puntito lo marco ahí para 
Sí, para tener un, tener punto, un de punto de referencia. referencia. Fíjate todas las que me salieron, ahí tenemos 8. Vamos a cortar. Eh, ahí está, de Vamos nuevo. Vamos a pasar a 16. Vamos a pasar a 16, exactamente. ¿Cómo se multiplica? Eh, te fue bien en el colegio. Una cosa de loco. <risa> Ahí eh, vamos, mira todas las que tenemos. ¿Querés hacer una? Porque sí. me, me copé yo y me, no, no te invito. Sí, 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 ya está, te queda una sola. Hace la última, a ver si... A ver, ah, sí. pero seguro me sale mal. A ver ah. si de, de puntería ah, andamos ah, bien como de ayer, matemática. Ayer pegó una pifiada con la Eve en aquí. ¿Qué la hizo de rico la Eve? viste? Hice una pavlova frutal. Mm. Le tuve que explicar a Eve que una pavlova es en honor a Ana Pavlova, sí. una bailarina de ballet. Una Mira. receta que se la disputa en Nueva Zelanda y Australia. Esto ah, es una clase ahí. Estu... <risa> Mentira, me lo dijo ella. <risa> eh, estudió la EVE. Estudió la EVE, en realidad. Eh, y bueno, se me pasó pues... la crema chantilly. Ay, no te puedo creer, se le corto. Se corto. Ay, bueno, pero ustedes saben que con la crema chantilly cuando se pasa la siguen amante que tenemos un taquito dulce. Claro. Ningún, ningún... Eso, ese tip dimos. Y también sí. dimos que cuando se te corta le pone un poquito de leche. Y se integra un poco más. Exactamente. Exactamente. Vamos a radio. Tomatito Perfecto. cherry, vamos cortando ahí. Los vamos a poner, sí, en cada triangulito que cortamos, tomatitos cherry. Vamos a mover sí. un poco acá, no tanto porque si no vamos a hacer puré. Que no estaría sí. bueno. No, le falta un poquito. No, le falta, es lerdo, es lerdo. Sí, o sea, es lerdo porque los cocinamos tranquilos, sí, no se sí. revienten. Está bien eso, fuego, fuego medio. Fuego medio, fuego, fuego medio, medio, no bajo, porque si no se te van a llenar, se te van a llenar de aceite. Claro. Un fuego medio, tranqui. Le vamos a poner unos tomatitos cherry. Tomatitos cherry y a los otros le vamos a poner un pedazo de queso, mira. Ahí va. Vamos Yo, haciendo distintas. Sí, esto lo hice anoche en casa. Aquí. Y a estos rollitos ah. para ver cómo salían. Sí, sí, y a algunos estoy le pusimos. Ahí. Pero escuchá lo sí. que le pusimos. A algunos le pusimos eh, anchoas, tiritas de anchoas. Ah. Entonces arrollamos las tiritas de ancho. A otro le pusimos, por eso no vino ninguno hoy acá, quedaron en casa, eh, morcilla, cubitos de morcilla. Las anchoas también quedaron en casa. <ríe> no, no, anchoas, anchoas, pero es que no, acá yo traje de anchoas. Trajiste para probar. Las van a degustar, no qué las bien. van a hacer, pero las van qué a degustar. Bien. Muy bien. Eh, morcilla, morcilla, anchoa, bueno, pueden poner fiambre, pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Qué trajiste? ¿Qué, ¿Qué monedas acá? Ah, ¿No me rompe el chanchito? chanchito? No, no lo vamos a romper. Es mi salero. Ah, 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 Como verán que invierto mi regalo. Pero si los ahorros. ¿sí? No, no, le vamos a poner. Son... Mira, está cheto, sí, sí, sí. Está, está tierno, está tierno. Está tierno y sala. Y sala. <ríe> y sala. Esa es otra inversión de mis regalos. Mira. Mira. <ríe> ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sí. Vamos a arrollar esto, así. Fíjate, yo voy a agarrar cada uno, sí, voy lo a... vamos a estirar un poquito. Mira qué sencillo. A ver, voy a probar a hacer uno, a ver si Mira, me sale. Sí, que hay muchísimo con la, para con hacer. la calidad que, que lo hace usted. A ver, así está bien. Así lo voy enrollando bien. con las dos Ahí manos. va, exactamente. Llega un punto que lo saco. Y ahí lo uno sí. y cierro las puntas. Cierra un poquito las puntas. Apenas. Lo que yo te recomiendo, Mati, sí. es que cuando vos vas arrollando vayas tirando un poquito la masa. Entonces queda apretadita. Ah. No importa si se sale por el costado, ¿no? O sea, ah. Salvo que sea el queso, pero no importa. Exacto, y ahí vamos. Bueno, vamos haciendo. Dale, metemos vamos mano, otro. metemos mano en acción, vamos. Mira, pues ahí. La ¿Cómo sale? Bien. bien. Espectacular. Muy bien. Hay que entonces, tener ojo con esto. Hay que ver que no se pasen los ravioles. Que no pase lo del otro día. <risa> sí, pero el otro día sal, terminó saliendo bien. Pero espectacular. Y enseñamos ¿no? lo que no había que hacer. Pero más vale, igual que ayer, <risa> igual que ayer con Eve. Enseñamos <risa> bueno, lo que no hay que hacer. Claro, que no se pase la crema, que no se pase el aceite. <risa> Ahí está. Fíjate que yo solamente le puse sal a los tomatitos cherry. Sí. Al queso no le pongo sal porque el queso ya de por sí tiene sal. Las claro. anchoas y una agua está ancha tienen sal. Hay que fijarse eso, que los, cuando los alimentos tienen sal, no salarlos, porque si no después te va a quedar todo salado. Claro. Y queda un salado. Exactamente. ¿Qué gusto tiene el sal? Salado. <risa> Mati. ¿Qué? ¿Te gusta la receta? ¿Te gusta armar los rollitos? Me gusta, sí, es re entretenido. Ah, es divertido. Es, es divertido, es divertido hacerlo. Es terapéutico. terapéutico, incluso la cocina es terapéutico. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tenés todo, cuando tenés todo. estás como loca y te pones a cocinar y sí, sí, calma. Sí, sí, sí. ¿Te pasa a vos? Sí, pasa. Con lo salado, con lo dulce, me sale mal. Mira. Si yo me estoy mal y me pongo a cocinar dulce, Mira. no se le de la torta, oh, la... se te revientan los muffins. <ríe> sí, 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 sí. Con los sal, porque a mí me gusta más los salados. Claro. Los dulces tenés que tener muchísima paciencia, ¿viste? Y con los salados me llevo bien. Yo hago las dos cosas. Yo hago las dos cosas. 
A ver cómo está el radio. Bueno, fíjate cómo están los radios. Sí, sí. Yo te voy a cerrar esto rapidito. Dale. Lo mismo, esto lo vamos a poner Mirá, sobre. Sí me voy. Para mí le no, falta un toquecito. Le bajamos un toquecito un poquito más. Eh, uy, pero el olorcito que sale. Me encanta, me encanta. Sí, viste lo que es. Van a quedar si me hace agua la boca. Te explico, Mati. Esto, sí. yo había puesto un papel manteca acá sí. abajo para que no se me pegara la masa. Uh -huh. Sobre el mismo papel manteca lo mandamos al horno. Si no tienen papel manteca, lo, lo ponen sobre una placa directamente. Horno fuerte. Entramos y sacamos. Rápido. Rápido. No demora mucho porque si no se nos quema. Eh, hay que horno estar fuerte, atento. Horno medio alto. Claro, claro, hay que estar atento. Porque si ponemos un horno bajito, para ver si nos puede derretir un poco todo lo que está adentro. Okay. Ejemplo, acá no hace falta que se cocine. Bueno el tip, bueno el tip. Exactamente. Los doramos y los saca. ¿Querés que lo meta al horno? Nos vamos a mandar al horno, así horno, ya está. Y vamos a hacer ahí vengo, ahí. la salsita. <risa> Dale, te esperamos, Mati. Dale. Ahí, ahí lo metí al horno. Muy bien. Vamos a ver después qué, qué pasa. Con ¿Qué eso. pasa? Con, vamos, a cómo sale. vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Sí, vamos a hacer amiga. la salsita con tu amiga. amiga. ¿Qué tengo acá? Queso un table, queso crema. ¿Qué es un table? Queso un table queso es lo mismo. Se llama de las dos formas. Esto lo aprendí el otro día también en Río Cuarto. Quedó espectacular. Y aunque vos no lo creas, le vamos a poner morta de la. No sabes el sabor que deja esto. Mm. Mortadela <risa> cortadita en cubo. Y lo vamos a mixear mucho. Tiene que quedar una crema. A esperar, espera que le falta. No le, voy a <risa> no le voy a poner es sal, eso? porque ya la mortadela es salada. Esto es pimienta. Pimienta. Mm. Um, así. Pimienta rosada y pimienta verde. Que le dé un. Que quede picantito. Sí. Le vamos a poner. Acá, a gusto, ¿no? Esto. Sí. A mí le gusta. A mí tú. me gusta pica. Sí, sí. Ahí va. No va a quedar tanto, pero después le podemos agregar. Ahí está. Y ahí lo vamos ¿Sal a mezclar. Lleva? No, no, no. no lleva porque sal. la mortadela ya es sal. Ya es sal. El queso crema no tiene mucha sal. Ahí va. ¿Le ponemos uno más? Dale, 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 dale. ¿De dónde sacaste esta receta, Nati? Esta receta la aprendí el otro día en la feria de Río sí. Cuarto. El cocinero que, que estuvo dando la clase conmigo llevó una salsa de una crema de mortadela que la puso en unos conitos. Muy rico, muy, muy rico la que Qué bueno. ¿Y se te, por qué se te ocurrió hacer una picada rápida? Una picada rápida porque estamos cerca del fin de semana. Claro, yo vengo en la Además, semana y con el calorcito en la noche, pero ahí no da tantas ganas de ponerse a cocinar. Y a veces uno de estas cosas le tiene en la heladera. A ver cómo quedó, sí, Mati. Igual, sí. Pero... Hoy oh, está al dente, está perfecto. Al dente. Al dente. Está muy, muy bueno. Está muy, muy, muy bien. Hecho. Tiene muy buena pinta. Lo vamos a poner en el tapercito. Ahí. Bueno, Mira. yo voy bajando mi amiga. ¿Sabes qué te voy a pedir, Mati? Sí, que me traigas la tablita que mandamos sí, al horno. Ahí va. Ahí va. Mira, esto lo vamos a poner acá. Ahí está. Listo. Y Ahí en está. esa tablita, sí. lo que vamos a hacer ahora, el mozo del bar de la esquina. Sos muy joven para saber eso. ¿Qué cosa? El mozo del bar de la esquina. Pero sí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿No lo viste vos? Sí, yo, yo era chiquita. Era muy chiquita. Claro. Nada. No, no, pero yo lo he visto. ¿Viste? No, ¿de qué me estás hablando? No, no, de no, la... Te estás echando mucho. No, sí, sí, no, sé. no me importa. No importa. Que, que te explique Nachi, que tiene el que es más grande. Uy, Había uy, una. Uy, una uy, ¿Cómo uy, era? Uy, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. No era una novela, serie, era una. Una novela. No, era una serie, no era una serie, era como un programa. No. Donde venía el mozo de bar de la esquina Mira. y con, no me acuerdo, Yoyito González, creo que estaba, me si es bien. Saludito para eso, <ríe> Lo que vamos a hacer es, me olvidé el cuchillo, vamos a picar un poco de mani. Sí, se olvidó el cuchillo profesional. Me olvidé el cuchillo, me olvidé la tabla, me olvidé las vamos, anchoas. Por las dudas, yo te Mira, voy. Vos, cuando sacando. eso esté, mientras nos olvidemos el aceite. Mira. No, le falta, le falta, le falta, más. le falta. Total, ya tenemos Muy una tandita hecha. Sí, ya tenemos una tanda ahí. Mira, Mati, qué genialidad de esto. Qué Lo picamos un poquito. Ahí está, a representando manera. la fiesta nacional del Mani. Representando la fiesta nacional del Mani. Fíjate que he metido Mani en casi todas mis últimas redes. Sí, sí, la verdad que impresionante. Mira. Representando el mes de la fiesta. El mes de la fiesta, uno la disfruta. Ahí está, le ponemos Mani a la salsita. Listo. Riquísimo, Listo, llevo la talita. Llevamos la talita de nuevo. 
Lo que vamos a hacer ahora... ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos oh. a presentar, pues ya tenemos todo listo. Ya se cocinó ¿Listo? lo que estaba en el horno. Sí, ahí lo, ahí lo voy a... Así. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Voy a decir los croissants. Los croissants. Tráelos, tráelos. Ahí lo voy a buscar. <risa> Mira. <risa> Mira qué <risa> bárbaro. Acá tenemos los croissants, acá tenemos los raviolitos, están haciendo algunos más. Están haciendo más y para la gente que después viene virada. Mira, a para que para comer. comer, ponemos algunos raviolitos oh, ahí. Y esta Pero, es la presa de Intention. Espera que tengo una última sorpresa. No. Que esta la van ¿Qué? a disfrutar muchísimo. No. No. Nos vamos a acompañar. ¿Con qué? Con un gin tonic. Nah. No. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pero muy bien, la vencedora. No, lo vamos a hacer suavecito para que los chicos puedan terminar. Dos millones de pesos. <risa> eh, sí, como que no se va a poder tomar en vivo. Sí, sí. No sé, tráeme la, la, el yo artículo lo, que dice que no me puedo tomar en un gin tonic. Yo te lo en vivo. Autorizo, Claro, yo gracias. Soy... <risa> gracias. Nachi va a probar o todavía tiene de anoche. No, no, no. ¿Hay ningún problema? Se porta ah, bien anoche. Se porta bien anoche. Bueno, está bien. Mucho hielo. Mucho hielo. Mucho señor. hielo. A mí me gusta mucho que esté bien frío. Mucho Porque hielo. Porque usted también no solo es una buena cocinera, barra chef, de cosas dulces, de cosas saladas, sino que también es muy buena preparando. A mí me gusta preparar. No estudié, no sé, pero me Nada. gusta. Nada. Pero me mira, gusta, sabe, me gusta sabe, preparar. sabe. ¿Sabe cositas? Unas gotitas de limón. Mirá, 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 sí. claro. Mirá si va a andar apretando el limón con la mano, como hacemos con no. mis amigos cuando preparamos el vino. Ya, mirá, te, voy a, esto, ya te vamos a tener que regalar mirá, uno de estos, entonces. Claro. <risa> bueno, acá, mucho sé, pero sí. me olvidé que el licor se pone primero. Sí, el antes licor, que el limón. Antes que el limón, porque el licor es más pesado y demora más en enfriarse. No, aparte, mirá la botella esta. Ah, muy suelo, bien. Mirá. No sé si quieres que la dé vuelta. Claro, sí, que ponga. Es un regalo. Que ponga. ¿Cómo se llama? Le Uto. Luto. Luto. Luto, porque es francés. Sí, este me lo regalaron el otro día. Me regalaron. Directamente un... de Francia, el otro día. Directamente de Francia. Es una, unos chicos que hacen Francia artesanal. Segundo. Sí. En Francia, en... segundo, en el mundial y en el ranking tam, FIFA también. ¿Cuántas onzas y Y acá ponemos 15 centímetros cúbicos, mira. Una onza. una onza sola. Una onza sola. Sí, pues podemos ponerme una y media. O sea, cuando, o poner dos. Sí, sí. Cuando sean ¿Sale? una y media de la noche. Le vas agregando las cantidades de onzas. Cuando sean las 3 de la mañana, tres onzas. Claro. Ni te quiero imaginar las 5. No, ahora arrancamos muy temprano. Arrancamos. Y a veces se terminan rápido las onzas. ¿Qué hora son las 11? 11 onzas. 11 onzas. Ahí vamos. Ahí y está. le vamos a poner. Pasito de los toros. Paso de los toros. Cortá con tanta dulzura. Paso de los toros. Ajá. Y si no. Eh, ¿Qué otras opciones hay? Yo a las chicas, a mis amigas, se los preparo con eh, spray. Con spray. Con spray. Que también queda más rico. dulce. Sí, queda mucho más dulce, más entrador. Pasa, ¿no? Exactamente. Ahí vamos. A ver. Ahí te pusimos una rodaja de limón. Ponemos un poquito despacito para, para que verano? no se le vaya nada. Esto es para el verano, cualquier hora del día. Ya. Sí. Hacerle un zoom a eso. Y ahí te... Mira. Mientras tanto, para acá. Recibir, ahí no nos olvidemos. De esto, por para favor. Para recibir Mira, gente. Un poquito más le falta. Fíjate que no es parece, una bebida difícil. Yo los sacaría así ya. ¿Sí? Así ya vamos desgustando, ¿sí? Ay, no los vamos a hacer esperar. No los vamos te a hacer esperar tanto. Ahí Acá, ponemos otro tarrito más. Ah, o sea, un, una picada. ¿Puedes sacar la foto? Ya potente. Esto? Sí, ya puedes sacar la foto. Salve, salve. Perdón, ahí. Ahí está, con el jean. Con el jean. Fabuloso. Bien, Mientras vemos esto, vamos mostrando la plaquita en pantalla de los ingredientes que se necesitan para preparar esta riquísima tentadora picadita rápida uh -huh. para el fin de semana. Sacala de Ravioles de jamón y queso, cantidad necesaria de aceite. Una pascualina de hojaldre para hacer los rollitos esa, ¿eh? Eh, tres tomatitos cherry, también cantidad necesaria de queso, tres anchoas, un huevo, 100 gramos de mortadela, maní, un puñadito, eh, 100 gramos de queso untable y también condimentos a gusto. Ahí dejamos un ratito más en la plaquita para que tomen nota en casa. Y este fin de semana disfrutan con un chintón y una cervecita, un vinito. Hoy es el día del vino, ¿eh? También Hoy se puede. El vino, mira. Hoy es el día del vino. ¿Vino no tinto, vino blanco? Vino pero, tinto, prefiero. Mira, a mí, a mí me gusta Malbec. el vino, pero me gusta degustar el vino. Ah. Quizás comer con vino no, pero degust las degustaciones claro, de vino son espectaculares. Si no, un vinito dulce. Un vinito dulce. Sí, a, mí sí, me gusta, sí. a mí me gusta el vino tinto dulce. Sí, a mí también. Malbec. 
Malbec, no me gusta tanto que... Me, me, gusta, me, me gusta, pero hay algunos que son muy picantes, muy Eso te iba a decir. Y yo soy más de, de, del vino... Hay, hay unos cabanes. Toma como juguito, ¿viste? Hay unos cabanes. Yo no voy a entrar en esto primero. Bueno. ¿Por qué? Para limpiar el paladar. Para limpiar el paladar, exactamente. Bueno, vamos a sacar esto, vamos a probar el gin tonic. Que sí, pruebe, pruebe. Ya hablamos de Arteza que son buenos los gin tonic de Nati. No, ni hablar. El otro día, el lunes, eh, no pasado el otro. Eh, Hay que repetirlo. Hemos señores. degustado más de una bebida que preparó Nati. Yo le digo, ¿cuándo va a parar esta mujer de preparar esto? A mí me dan libre el Rodrigo, yo lo preparo. Debe estar suavecito. Fíjate que el gin que traje Justo. es un gin suave, que es un gin que no tiene mucho no. gusto fuerte, no es muy amargo. Vamos con esto. Vamos con eso. Eso está frío ahora, pero si recién lo sacas del horno y comes uno, oh. está espectacular. ¿Cómo te limpia todo acá? Sí, te, ves, te clarifica la voz. Hermoso. Mira cómo tengo la voz. Ahora. Ah, bien, <risa> Bueno, y eso, ¿no? Eso lo tienen que probar sí o sí, por favor. Ontar ahí el, el raviol frito. Sí. Acá me la copa. No, está buenísimo. Ahí va el raviol. Yo voy a probar. Ahí está. Mm. Buenísimo. Mm. Yo voy a probar el croissant. El croissant con la mortadela. Ahí va. Ay. Esto es para cortar. Para cortar la semana. No, para finalizar la semana. Muy bueno está. Ese tiene ancho. Ese tiene ancho. ¿Viste que lo he traído con anchos? No. Ahí va. Esto me quedó. Bueno, ya probé el croissant. Vamos a probar. Un raviolito. Aquí ya está el mastillo. Bien. Sí. Bien, y pensando ya en la fiesta de fin de año que uno ya se empieza a posicionar en el mes de diciembre, ¿qué se puede pedir en No hay Cocina? Nosotros para fin de año vamos a estar promocionando lo que hacemos prácticamente todos los años, que son las patas flambeadas, sí. con la variedad de salsas artesanales, todas salsas muy ricas. Después también tenemos las tablas de fiambre. Este año vamos a incorporar un montón de cosas nuevas con las tablas de fiambre. No. Vamos a traer unos quesitos especiados, quesitos saborizados, también todo ese tipo de cosas que antes no las poníamos, ahora las vamos a incorporar. Uh -huh. Tienes la opción vegetariana, uh -huh. vegana también para la, las tablas de fiambre. Después tenés lo común, los arrollados claro. caseros, las, las torres de pan, que, que, que es lo que más sale. Uh -huh. eh, mayonesa de ave, ensalada de rusa, el tone, todo lo que pidas. Fabuloso. Hoy cocino yo en Colón 825. 825-4960-000. El primer teléfono de Arnaldo.